欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：微博之夜明星红毯太热闹，谁赢了？潮新闻客户端记者金然， 1月13日，半个娱乐圈齐聚北京。因为一年一度的微博之夜盛典又来了，除了影视歌坛明星，还有行业领袖和社会热点人物。有网友已经操心上了，预测微博之夜的座位该怎么排。一大早，众明星就开始了出发图之战，迅速占领微博热搜。到下午的红毯，微博榜单上依然是相关爆词。繁花剧组在合体。宝总带着汪小姐和李李来走红毯了。胡歌、唐嫣、辛芷蕾三人的造型就像是刚从黄河路吃完饭过来的。仙剑三美美的很稳定，各自都生长出了不同的气场。杨幂穿着 Suhair m i r a t 2022秋冬高定，单看裙子属实老气。她驾驭起来还是优雅在线，走出了摇曳生姿的步伐。刘诗诗穿着 l i s o p 最新系列的淡蓝薄纱高定礼服，普普通通没什么新意，但姐的仙气就摆在那。可以说，女明星们为了今天的红毯争奇斗艳，但效果难评。宋轶在其他人还在憋大招的时候就出了两套造型，但是精灵造型非常呆滞，加上毫无质感的光影，真不是在影楼拍的吗？赵露思的斑点小狗礼服是范思哲2023春夏高定，主打一个复古风。但红毯的她和精修没啥关系，盘发变成披发，氛围没了一半。精修腿长一米八，现实比例五五分，很虐。刘浩存还是万年不变的黑长直，就想问这黄绿长裙是认真的吗？李兰迪的深蓝色荆棘裙凸显骨架和年纪，加上灾难的眼妆，直接让她老了十岁。虞书欣难得放弃了网红妆，换了淡妆，走了一回清冷千金风，但走出精修，只能说诈骗了。林允的人鱼裙珍珠裙，让人想到她的代表作，就是密密麻麻的珍珠，让人犯密集恐惧症。走红毯时，他又换了一套。万万没想到，走到一半，裙子纱线崩开，下台之后，他自己缝起来。九十五花里出发图没输的是张静怡和周也。张静怡穿着黑色吊带露背长裙，配合一头浓密的卷发和光影，港风满满。周也同样是富家千金风，妆造在线。可惜红毯换了一套银色长裙，差了不少味道。再看九十花、白鹿的两套造型，仿佛在婚纱店老板娘和夜店老板娘之间切换。审判完红毯生图的网友辣评：“别搞什么公主人设了，看着像是去乡村大舞台，土土的很安心。”古力娜扎的出发图没什么惊喜。但是美的很轻松，可是走红毯时又换了一身芭比粉，这是 cos 选美小姐，网友哭笑不得，好看也不能乱穿吧。杨子则成了真茄子，穿了 Valentino 2022的秋冬高定走上红毯，有点儿知性。而陈都灵的造型被评为最拉，这孕妇装加上老气横秋的颜色。工作室出来挨打，再看看气场型选手，新闻女王佘诗曼站那就是女王。刘涛穿着酒红色长款丝绒礼服，像马上赶去主持春晚。男明星这边大部分中规中矩，最特别的是红毯刺客曾舜晞，一个转身都容易被他误伤。原来这套搭配创意来自小王子。不知道的还以为下一秒开始变魔术了。王一博戴着棒球帽，仿佛刚开完会，顺便来晃一圈。
，从种地坝走出的十位少年，十个秦天连西装都没穿，还是穿着工作服，不愧是顶级维修天团，随时准备干活。已经开始期待今晚那场的大戏了，先蹲一个，先见三美同框。微博之夜红毯，照露丝于舒心缩肩，那扎相选美。西梦瑶简单却完胜。女明星们除了作品，就要数红毯最有看点了。每次都有人造型加分，也有人暴露缺陷，输了比美却同样赢得关注。1月13日，微博之夜红毯那扎一开场就用美貌镇住了场子，一袭抹胸深 V 拖地礼服，颜色选用了大胆的玫红色搭配桃粉。化身行走的芭比娃娃，仪态也是满分。不过也有人称这次的娜扎像是在参加选美，礼服没有质感，妆容也不和谐。但审美是主观的，娜扎本身就是异域风，只能说各花入各眼吧。奚梦瑶又杀疯了，超模在红毯上就是有天然优势，根本不需要太多大胆出挑的造型。气场和仪态就能秒杀全场，而且奚梦瑶现在的美貌比当年超模时期更绝，之前太瘦显得干瘪，现在饱满紧致的脸蛋完全不像俩娃娃。你永远可以相信星爷的审美，即便林允现在热度不负星女郎时期，但完美的骨香和头肩比，还是仿佛优雅的白天鹅一样完美。而且这次林允的造型很加分，希望他多尝试这种复古名伶风。刘浩存不愧是被张艺谋夸赞天生吃演员这碗饭的人，虽然很遗憾他以电影咖出道，如今却去拍了电视剧，但这张脸一眼看去就是适合出现在大荧幕的。刘浩存如今也褪去小白花气质。一袭柠檬黄抹胸拖地礼服，穿出了优雅端庄和古灵精怪，气韵也更加沉稳了。这竟然是赵露思，虽然穿着大胆的吊带露腿波点裙，但还是好软萌 Q 弹的感觉，有一种在校学生的清纯感。不过，明星出席红毯，皮肤、美貌、造型和仪态缺一不可。赵露思可以试着把腰背挺直一点，不缩肩会显得更自信哦。田曦薇已经凭借好身材上了好几次热搜，这次的暗夜玫瑰纱裙美得很客观，黑长直恶女装搭配丰腴的身材，谁能不说一声妹妹好绝？赫本峰真心称得上一句经典永不过时。李艺桐这次还大胆把过往一律小黑裙的赫本峰换成了黑红配，很别出心裁。不过李艺桐这次的感觉有点脸熟，好像年轻时候的赵雅芝。虞书欣此次的粉嫩公主风很符合她甜美的气质，但上身还有有一些小心思，充分展现了完美身材。不过虞书欣每次的红毯都稍显拘谨。不敢用力笑，嘴巴那一块很奇怪。另外，仪态也不够舒展，和赵露思有类似的短板。景甜的花期真得好长，且有越来越美的趋势。这几年经历过不少起起落落，气场也上来了。这次景甜的礼服造型也很大胆，不少人看到这个款式都会联想到热巴和娜扎，但景甜演绎的同样不差。白露好像又瘦了，纯白色的抹胸礼服搭配简约的高丸子头，让她有种清冷小仙女风。由此可见，白露更适合这种简单的造型，优雅永不过时。宋轶的气质越来越温婉了，满脸透着甜蜜气息，或许真的应了那句“爱人如养花，人过得好不好”，从脸上是能看出来的。免责声明。文章为林大师娱乐团队原创，禁止抄袭转载，图片来自网络，侵权请联系删除。更多娱乐资讯尽在林大师。感谢您观看视频。如果您觉得本时是通讯有用，请不要忘记点赞。
、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。